আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মারজিয়া মিরা শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বঙ্গবন্ধুর খুনি মাজেদের সাথে কারাগারে সজনদের সাক্ষাৎ যে কোনো সময় फांसी রায় কার্যকর সন্ধ্যা 6টার পর ঘর থেকে বের হলে আইনি ব্যবস্থা সাধারণ ছুটির মেয়াদ 25 এপ্রিল পর্যন্ত বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি দেশে করোনা ভাইরাসে আরো 6 মৃত্যু নতুন শনাক্ত 94 জন ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা এবার বিস্তারিত বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামি বরখাস্তকৃত ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদের সাথে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে দেখা করেছেন তার সজনরা শুক্রবার সন্ধ্যায় কারা কর্তৃপক্ষের ডাকে তার সাথে দেখা করেন পরিবারের পাঁচ সদস্য যে কোনো সময় फांसी রায় কার্যকর করতে প্রস্তুত রাখা হয়েছে 10 সদস্যের জল্লাদের একটি দল জানাছেন হুমায়ুন চিস্তি সজনদের সাথে সাক্ষাৎ মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের একটি আনুষ্ঠানিকতা সন্ধ্যা 6:30 টা থেকে প্রায় পৌনে 1 ঘন্টা কারাগারে খুনি আব্দুল মাজেদের সাথে সাক্ষাৎ করেন তার পরিবারের পাঁচ সদস্য তারা হলেন মাজেদের স্ত্রী চাচা শ্বশুর শালিকা ভাইরা ও ভাতিজি এদিকে খুনি আব্দুল মাজিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের फांसी মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছে প্রস্তুত রাখা হয়েছে 10 সদস্যের জল্লাদ দল যে কোনো সময় কার্যকর হতে পারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত আব্দুল মাজিদের মৃত্যুদণ্ড দীর্ঘ 22 বছর বিদেশে পালিয়ে থাকার পর গত সোমবার রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার হন মাজিদ বুধবার বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তার মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালত ওই দিনই মৃত্যু পরোয়ানা পড়ে শোনানোর পর সব দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা চান আব্দুল মাজিদ তবে সেই আবেদন নাকচ করে দেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ 1975 সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার 21 বছর পর 1996 সালে মামলা দায়ের করা হয় 2009 সালের 19 নভেম্বর হত্যাকাণ্ডে অংশ নেওয়া 12 জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে রায় দেয় দেশের সর্বোচ্চ আদালত পরের বছর 28 জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর পাঁচ খুনির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় আব্দুল মাজিদ গ্রেফতার হওয়ার পর এখনো বিভিন্ন দেশে পলাতক রয়েছে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত পাঁচ খুনি এরা হলো খন্দকার আব্দুর রশিদ শরীফুল হক ডালিম মুসলিম উদ্দিন নূর চৌধুরী ও রাশেদ চৌধুরী হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় সরকারি বেসরকারি অফিসে সাধারণ ছুটির মেয়াদ 25 এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি সন্ধ্যা 6টার পর কেউ ঘর থেকে বের হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এই সময় এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় চলাচল কঠোরভাবে সীমিত থাকবে। আজ এই সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। করোনা পরিস্থিতিতে এই নিয়ে চতুর্থ দফায় বাড়ানো হলো ছুটির মেয়াদ। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এরাতে 26 মার্চ থেকে শুরু হয় সাধারণ ছুটি। প্রজ্ঞাপনে বলা হয় ছুটির এই সময় জনগণকে অবশ্যই ঘরে থাকতে হবে। অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হওয়া যাবে না। বিভাগ জেলা উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে নিজ নিজ কর্মস্থলে থাকতে হবে সরকারি ছুটি চলাকালে বন্ধ থাকবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গার্মেন্টস মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ জানিয়েছে রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানাও এই সময় বন্ধ থাকবে তবে এই সময়ের মধ্যে বেতন দেওয়ার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের অফিস খোলা রাখার প্রয়োজন হলে সেই ক্ষেত্রে সশস্ত্র অ্যাসোসিয়েশন এবং শিল্প পুলিশকে অবহিত করতে হবে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘন্টায় দেশে আরো 6 জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে সংক্রমণ ধরা পড়েছে 94 জনের মধ্যে যাদের অর্ধেকেরও বেশি ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা এ নিয়ে দেশে 424 জন করোনা রোগী শনাক্ত হলো মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 27 রাসনা দাসের রিপোর্ট এই খারাপের দিকে যাচ্ছে দেশের করোনা পরিস্থিতি এপ্রিলের শুরুতে আক্রান্ত কম থাকলেও গত 3 দিনে অর্ধশতের উপরেই রয়েছে এই সংখ্যা 24 ঘন্টায় নতুন সংক্রমিত হয়েছে 94 জন এবং প্রাণ হারিয়েছে 6 জন টানা 4 দিন আক্রান্তদের মধ্যে নতুন করে কারো সুস্থ হবার খবর দিতে পারেনি আইইডিসিআর সংস্থাটি বলছে 24 ঘন্টায় আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকায় 37 জন নারায়ণগঞ্জ এখনো রয়েছে ডेंजर জোনে সেখানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে আরো 16 জন গত 24 ঘন্টায় নতুন সংক্রমণ পেয়েছি 94 জনের মধ্যে সর্বমোট সংক্রমণের সংখ্যা 424 জন পুরুষের সংখ্যা 69 মহিলা 
পঁচিশ জন রয়েছেন এই চুরানব্বই এর মধ্যে ঢাকা শহরে রয়েছেন সাতত্রিশ জন নারায়ণগঞ্জ আমাদের জন্য একটা সেন্টার সেখানে রয়েছেন ষোলো জন অন্যান্য জেলায় যে রোগীর সংখ্যা রয়েছে সেটি আমরা আমাদের ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে প্রকাশ করে দেব নতুন আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছে সব বয়সী মানুষ কিন্তু সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত চল্লিশ বছর বয়সীদের মধ্যে রয়েছে চারজন শিশুও এছাড়াও মৃত ছয়জনের মধ্যে চল্লিশ বছরের নিচে রয়েছে দুজন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন ছয়জন এই ছয়জনের মধ্যে পাঁচজন পুরুষ একজন মহিলা তাদের বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে দুজন পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর বয়সের মধ্যে দুজন সত্তরের উপরে একজন প্রতিষ্ঠানকে প্রস্তুত করা হয়েছে একজন আরেকজন থেকে কমপক্ষে তিন ফুট শারীরিক দূরত্ব থাকবো সেটা বাসার বাইরে তো অবশ্যই আমরা মনে করি বাসার ভিতরেও এটাই থাকা উচিত করোনা সংক্রমণ এড়াতে নতুন করে লকডাউন করা হয়েছে নোয়াখালী গাইবান্ধা কুমিল্লা চুয়াডাঙ্গা ও নাটোর জেলাকে এ ভাইরাসে আক্রান্ত নিশ্চিত হওয়ার পরপরই বিভিন্ন এলাকায় লকডাউন ঘোষণা করছে স্থানীয় প্রশাসন কোথাও কোথাও নিজ উদ্যোগেই আশেপাশে এলাকার সাথে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলছেন বাসিন্দারা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন হাইবুর রহমান অভি শেরপুরে দশ বছরের এক শিশুসহ তিনজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় ঝিনাই গাতীয় শ্রীবর্দী এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়ি লকডাউন করা হয় এখন পর্যন্ত এ জেলায় পাঁচজনের দেহে করোনা ভাইরাস পাওয়া গেছে ময়মনসিংহের গফরগাঁয়ের শিলাশি গ্রামে এক নারী করোনা আক্রান্ত হওয়ায় লকডাউন করা হয়েছে আশেপাশের তেইশটি বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর একজন বয়স্ক ব্যক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন নেত্রকোনায় নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন দুইজন এদিকে লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে ভাইরাসটির উপসর্গ নিয়ে একষট্টি বছর বয়সী এক শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে তার শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে চট্টগ্রাম ল্যাবে সংক্রমণ এড়াতে নতুন করে লকডাউন করা হয়েছে গাইবান্ধা কুমিল্লা চুয়াডাঙ্গা ও নাটোর জেলা তবে কাউকে যেন বাজারে যেতে না হয় সেজন্য পাড়ায় পাড়ায় ভ্যানে করে নিত্য প্রয়োজনে পণ্য পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন দিনাজপুরের বেশ কয়েকটি এলাকা লকডাউনের ঘোষণা দিয়েছে বাসিন্দারা আটকানো হয়েছে মহল্লার প্রবেশ পথগুলো চাঁদপুর জেলায় লকডাউনের নিয়ম নীতি অনেকেই মানছে না এদিকে সেদিকে ঘোরাঘুরির কারণে সাতষট্টি জনকে এক হাজার টাকা করে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত নারায়ণগঞ্জ জেলায় করোনা ভাইরাসে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে সেখানে আট জন মারা গেল এ জেলায় এখন পর্যন্ত আক্রান্ত একষট্টি জন হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা সিঙ্গাপুরে সার্কিট ব্রেকার কর্মসূচির আওতায় দেশটিতে সব ধরনের নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে তবে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সম্পূর্ণ বেতন সহ আনুষঙ্গিক সুবিধা বহাল রাখা হয়েছে তাছাড়া সকল শ্রমিককে বিনামূল্যে খাবার ও চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিভিয়ান বালকৃষ্ণান বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে ফোনালাপকালে এসব কথা বলেন সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী সিঙ্গাপুরে এক জন করোনায় আক্রান্তের মধ্যে দুশো জন বাংলাদেশি ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়া ডাঙিতে ও এম এস ও ভিজিডির ছয়শো তিরিশ বস্তা সরকারি চাল জব্দ এবং দুজনকে আটক করেছে পুলিশ এ সময় পাঁচটি গুদাম সিলগারা করেছে উপজেলা প্রশাসন আটক ব্যক্তিরা হলেন নছিমন চালক পান্না কাউসার ও সংশ্লিষ্ট ও এম এস ডিলারের ভাই ইউসুফ আলী পুলিশ জানায় আটক নছিমন চালকের দেয়া তথ্য অনুযায়ী উপজেলার কুশল ডাঙ্গি বাজারের ও এম এস ডিলার আমিরুল ইসলামের হাস্কিং মিল ও তার ভাই জামিরুল ইসলামের মিলে অভিযান চালিয়ে পাঁচশো বাষট্টি বস্তা চাল জব্দ করা হয় এর আগে সরকারি চাল আমিরুলের গুদামে নিয়ে আসার সময় আটষট্টি বস্তা চাল আটক করে স্থানীয়রা
জামালপুর সদরের শাহবাজপুর ইউনিয়নে কালোবাজারে বিক্রি হওয়া খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির 10 টাকা কেজি দামের 15000 কেজি চাল আটক করেছে স্থানীয়রা চিকারপাড়া গ্রামে এক দিন মজুরের বাড়ির পাশে রাস্তা থেকে এসব চাল আটক করা হয় খবর পেয়ে জামালপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফরিদা ইয়াসমিন এসব চাল জব্দ করেন তবে চাল উদ্ধার হলেও চোরাই কাজে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি এ ব্যাপারে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবার জানাবো পার্টিক্স খেলার খবর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের চলতি মৌসুম বাতিল করে লিভারপুলকে শিরোপা দিয়ে দেওয়া উচিত বলে মনে করে ওয়ার্ডফোর্ড তারকা হোসে হলেবাজ তার মতে বারবার লিগ স্থগিত করার সময় সীমা বাড়ানোর চেয়ে একেবারে মৌসুম বাতিল করে দেওয়াটাই সুবিধার কাজ করোনা ভাইরাসে ইউরোপের সব লিগ বন্ধ হওয়ার আগে প্রিমিয়ার লিগে প্রতিপক্ষের চেয়ে সাতাশ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল ইয়োর্গেন ক্লপের দল আর দুই ম্যাচ জিতলেই তাদের শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যেত ওয়ার্ডফোর্ডের খেলোয়াড় বলেন তার হাতে ক্ষমতা থাকলে লিভারপুলকে লিগ শিরোপা দিয়ে দিতেন কোনো সন্দেহ ছাড়াই মোহাম্মদ সালারা এবার শিরোপার এক নম্বর দাবিদার তাই ট্রফিটা লিভারপুলের প্রাপ্য শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার বঙ্গবন্ধুর খুনি মাজেদের সাথে কারাগারের স্বজনদের সাক্ষাৎ যে কোনো সময় ফাঁসির রায় কার্যকর সন্ধ্যা ছয়টার পর ঘর থেকে বের হলে আইনি ব্যবস্থা সাধারণ ছুটির মেয়াদ পঁচিশ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি দেশে করোনা ভাইরাসে আরও ছয় মৃত্যু নতুন শনাক্ত চুরানব্বই ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখুন